Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una sesión súper especial donde estaremos hablando sobre por qué y cómo puedes tener un consultorio rentable sin importar tu edad. Hoy tenemos una súper invitada. Ella es Ali Emprende, que ya en minutos se va a estar conectando con nosotros en este video en vivo. Mejor dicho, qué gusto es saludarlos. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bueno, qué chévere definitivamente volver por acá. Hace mucho no hacía un live por acá. Y bueno, de ustedes va a depender que vuelva a ser uno. Sí, entonces es súper importante que puedan conectarse en estos momentos a la transmisión mientras le damos la bienvenida a nuestra invitada hoy que por cierto ya está por acá ella mejor dicho es una crack mejor dicho sin eh, a, a, digamos que ella es en estos momentos no, no es de nuestra edad que de repente estamos acostumbrados a ser veinteañeros, treintones, no, ella es mucho menor que nosotros y está logrando, mejor dicho, todo un hit eh, con sus perfiles en redes sociales, con su negocio porque también es emprendedora y bueno, en su perfil nos comparte muchos tips, consejos y demás, entonces pues esa es nuestra súper invitada de hoy, mientras ustedes se van conectando por acá, bueno, yo le voy ya dando la bienvenida a y para que ella se nos pueda conectar, ¿listo? Muy bien, vamos, mientras tanto, mientras nos vamos activando, mejor dicho que hace rato no hacía un live por acá, entonces estamos ahí en esas activándonos, pero bueno, qué chévere es contar con sus participaciones en esta noche, le vamos dando la bienvenida acá a Ali, hola Ali, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, profe Álvaro, Dios te bendiga, qué emoción estar yo acá. <risa> qué emoción también para mí es tenerte por acá y bueno Ali, qué tal si nos cuentas quién eres tú bueno, claro que sí profe. hoy a todos eh, Dios los bendiga mi nombre es Ali, yo tengo 10 años y yo en este momento estoy emprendiendo en todo lo que es el mundo digital excelente, excelente qué, qué bien eso Ali y bueno pues cuéntanos Cuéntanos, ¿en qué emprendes? Yo en este momento estoy emprendiendo digitalmente, estoy con todo lo que es comercialización de productos digitales, estoy aprendiendo con diferentes estrategias cómo empezar a un emprendimiento promocionario por diferentes redes, por lo que es Facebook, por lo que son otras redes sociales como Instagram, por ejemplo, para aprender a usar todas las redes sociales. Porque para mí es muy importante dar ese el mejor uso. Wow, ¡Súper! ¡Eso está muy bien! Y bueno, ¿hace cuánto empezaste, Ali, con ese emprendimiento? Bueno, yo en este momento, como ya te decía, tengo 10 años. Yo empecé hace un año atrás, cuando tenía 9 años, y todo empezó. Y es cuenta la historia, para ellos que no me conocen. <risa> todo empezó por pues, un momento muy difícil. Y fue una quiebra económica, pues para mis papás, para afrontarlo, no fue fácil, porque nadie quiere que le pase algo así. Mis papás quedaron antes de la pandemia, antes de todo lo que pasó del coronavirus, y cuando llegó la pandemia, pues todo se derrumbó aún más. Para ellos fue muy difícil, para mí también, porque sabía lo que estaba pasando, y yo intentaba hacer una motivación. Porque uno sabe que en esos momentos es difícil y uno siempre quiere ser, por ejemplo, yo quería ser la mejor ayuda posible para mis papás. Y como ya tengo un hermanito, quería decir, bueno, vamos para adelante y yo intentaba apoyar más en lo que podía. Porque yo veía a mis papás frustrados, yo veía a mi mamá llorando, yo veía que, ellos, que para ellos era un momento muy difícil en su vida, no era una etapa sencilla. Entonces, empecé a investigar. Quería ayudar, tenía este deseo de hacer algo. Busqué en Google. Esta idea, estoy segura que fue que me ayudó Dios. Busqué en Google ideas de empresas billonarias. Ideas de empresas billonarias. Sabía que era algo grande. Sabía que sí se podía. Eh, seguimos buscando varias cosas Estábamos ay, investigando Esto también podría ser Y esto y esto Y al día siguiente 
vimos una publicidad de todo lo que es el emprendimiento digital, la comercialización de productos digitales. Oramos, pero entregamos a Dios, porque hace una elección. En sus manos está mucho mejor que las nuestras. Él tiene planes gigantes para nuestra vida. Vamos, y el día siguiente, Dios me confirmó, nos confirmó por medio de mi papá. Porque dijimos, entonces, ¿qué opina? ¿Y lo hacemos? Y mi papá, con toda seguridad, dijo, hagamos bien. Y ahí fue cuando empezó todo este emprendimiento digital. ¡Guau! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Ay! ¡Guau! Wow, ¡Felicitaciones! Y bueno, y entonces, wow, en medio de la pandemia entonces surgió eso. Antes, ah, bueno, digamos que hoy uno habla contigo y, y eres muy fluida a la hora de hablar. ¿Cómo le hiciste para adquirir esa fluidez? Bueno. Yo, yo personalmente a tu edad no tenía esa fluidez que tú tienes. <risa> bueno, eh, la verdad todo empezó a mis cuatro años. Yo, para quitar el miedo y las cámaras, no, no lo tuve. Al principio, en mi primer día, sí estaba un poquito nerviosa, pero luego ya salió. Entonces, retomando lo que les estaba contando. A mis cuatro años, yo cogí el celular de mi mamá y yo me podía a grabar. Yo me ponía a enseñar a las personas. Y mira, así hacemos esta cosita. <risa> Entonces, no tenía miedo a las cámaras. No tenía miedo a que me fallara, que es algo que... Cuando uno va creciendo, ¿cómo que se va poniendo? No hay que ir a los demás y esto y esto. Y al principio no vocalizaba bien. Tenía problemas de vocalización. Y a medida que uno va avanzando, mis ocho años que hice un emprendimiento de buen medio, y ahora ver esto, porque cuando yo empecé, también tuve que ir trabajando para fluir. Pero cuando uno sabe y a uno le emociona, porque a mí me emociona esto, ya como que fluye más, ya que uno quiere compartir todo, ¿no? Entonces, yo creo que también ha sido porque desde mis cuatro años empecé yo, y mira. Y porque ya que me gusta, quiero compartir yo, y eso me da más emoción y fluidez, pienso yo, profe. Súper, ¿no? Claro que sí, Ali, que, que, que todo eso, y bueno, te quiero, bueno, ahí para que la gente, mejor dicho, es que yo sé, yo estaba viendo tus redes sociales y sé que te preguntan mucho eso, y es, bueno, ¿será que ahí ya, no sé, este, cuando graba, cuando se hace, será que los papás estarán allá hablándole y demás, no sé, puedes mostrarles ahí que no están diciendo ningún guión, sino que todo lo, es, lo estás diciendo de forma fluida. Sí, claro que sí. Es que, mira, ahí cuando uno ya empieza a aprender, porque esto fue un proceso, desde que iniciamos, cuando empecé a aprender de todo este mundo digital, y ahora poder hacer esto, porque yo cuento con el apoyo de mis papás. Mis papás me han apoyado e impulsado en todo este proceso. Y cada vez me he ido capacitando más para también poder dar lo mejor de mí a otras personas, poder compartir este conocimiento. Súper, súper, bueno, qué bien eso, qué bien eso. Bueno, y ahora te pregunto, bueno, entonces, ¿de qué es tu producto? Bueno, dices que ayudas a transformar digitalmente, me comentas ahí varias cositas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu producto? ¿Cómo, ¿Cómo hoy en día le, le ayudas a esas personas, digamos, en términos técnicos? ¿Es un curso? Eh, ¿Qué le enseñan en ese curso? ¿Qué resultados ve la gente al final de ese curso? Bueno, yo tengo dos, digamos así, dos enseñanzas. Y uno es que yo enseño a personas de cualquier edad y les enseño cómo pueden empezar a aprender del mundo digital, cómo pueden impulsar su negocio, cómo pueden crear, un, cómo pueden escoger sus productos para empezar a avanzar en el mundo digital. Y les enseño cómo impulsar sus negocios y cómo hacerles de ser una marca para ir avanzando en el mundo digital. En sí, ahí con mi familia, tenemos y les mostramos diferentes entrenamientos para que puedan aprender. Y yo, esa es una de las cosas que enseñamos. Cómo pueden crear una marca, y co una, cómo pueden impulsar un negocio y cómo pueden crear una marca digital. Y el segundo es que yo también tengo mi propio curso. Eh, y mi propio curso ahí es de emprendimiento para niños porque yo quiero que mi generación también cambie sé que es una generación de poder sé que es una generación de fuego y debe empezar 
a aprender de toda esta nueva vida, porque esta vida es el presente y el futuro, y desde ya es muy importante que empecemos a aprender. Entonces, en mi curso yo les enseño esta vida, de cómo pueden convertir una idea en una marca conocida internacionalmente. Wow. Es de emprendimiento para niños. Y que tenga un emprendimiento con propósito, con impacto social, con impacto ambiental. Porque para mí, y esto, creamos nuestro emprendimiento, convertimos una idea en un emprendimiento y impulsamos con herramientas digitales. Ahí está lo de esta vida. Y que crea un emprendimiento con bases sólidas, que tenga un propósito. Porque nosotros creamos un producto, creamos un emprendimiento, tenemos un negocio para ayudar a las personas. Wow, tremendo, tremendo, tremendo eso. Y ya has tenido entonces, me dices que tienes por un lado, entonces, con, con el, una línea de negocio, ayudas a negocios, pues a, a, a ayudarles con el tema de redes sociales, temas digitales, demás. Y con el otro, pues, ayú, tienes unas clases eh, para que chicos de tu edad puedan eh, también aprender sobre este mundo. Ya has tenido, ahí por ahí nos están saludando. Hola, Marito, ¿cómo estás? Eh, te pregunto, eh, ¿ya hay personas que, que han tomado, eh, chicos de tu edad que han tomado tu curso, sí? ¿Ya, ya los han tomado, sí? Sí, señor. ¿Y, de... ¿y cómo, les ha ido? cómo les ha ido a ellos? Y de verdad, en este momento, ellos siguen aprendiendo, ellos están capacitando, y a mí, cuando tenemos clases, porque tengo el curso pregrabado y adicional algunas clases de asesoría en vivo, entonces, al ver, ellos van avanzando muy bien, ya están empezando a coger esas ideas, porque aquí los estoy llevando paso a paso, porque mi meta, estoy segura que ellos van a poder convertir en una marca conocida internacionalmente en este proceso. En este momento están dando de forma sus ideas para empezar a convertirlas en una marca. Pero ah. estoy feliz por ellos porque estoy segura que van a avanzar muchísimo y están muy bien en este proceso. Wow, Tremendo, tremendo eso. Bueno, y aparte entonces me cuentas, bueno, cuéntanos, cuenta, bueno, vamos a ir un poquito a otro lado, ya regresamos nuevamente a los puntos del negocio, porque pues veo que está entrando, entonces ya la gente está conectándose, qué chévere. Eh, ¿Alguien qué cree? ¿En qué crees, alguien? Bueno, para mí, y a base de todo, y a base de mi emprendimiento y de mi vida, es Dios. Dios, para mí, ha sido fundamental, porque en Él es en quien confío, y en él yo entrego todo. Porque también como ya estaba diciendo en todo este día que llevamos hasta ahora, que para mí Dios es ya más. Yo le consulto a él porque estoy segura que en sus manos está mucho mejor yo mío. Él me dice que todo es posible. Y a base, yo desde pequeño mis papás me han inculcado que Dios es nuestro creador, que es nuestro salvador, que es nuestro padre. Y para todas las personas que están aquí. Esto más que creer, más que una creencia, para mí es una relación. Una relación entre padre e hija. Y es bonito porque uno lo va fortaleciendo. Y él tiene planes inmensos. Y uno va haciendo. Y va avanzando. Pero no le entrego todo. A él todo. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Qué bueno eso, Ali! También por acá, mejor dicho, muy conectados también con esa línea que tú dices. Porque definitivamente... ¿Qué tal eso de pronto uno hacer mucho dinero, como lo decías, de que de pronto al principio investigaste ideas millonarias y de pronto uno perderse en hacer mucho dinero, mucho dinero, sin unas bases sólidas, ¿no? De pronto la gente cuando no tiene unas bases sólidas termina desenfocándose y, y a veces por estar haciendo y haciendo dinero, a veces se olvidan de la salud, a veces se olvidan de los hijos, de las familias, y se olvidan de la esencia por la que empezaron su negocio, ¿o no, Ali? Exacto, me parece muy importante lo que tú dices, de tener esas bases, de tener unas bases sólidas para empezar, porque es, es que es muy cierto lo que tú dijiste, se mezcla todo. Nosotros debemos tener unas bases para empezar, y no debe ser el dinero nuestro nuestro motivo y lo que debe ser nuestro motivo es ayudar a los demás y como yo siempre diré y a consecuencia de eso son los resultados, es el dinero pero nuestro enfoque total es ayudar a las personas y ahí es cuando se verán los frutos excelente así es que es Ali bueno y ahora 
Eh, ¿Tú qué le podrías decir de repente a esas, a esos, a esas personas que de repente tienen 50 años, 47 años, 38 años y dicen, no, es que yo para eh, digitalizar mi negocio o yo para crear, cre vivir pues a, a partir del digital y, y, y generar ingresos, ¿sí? ¿Qué le dirías a esas personas que de repente dicen que la edad es un obstáculo y hoy te están viendo a ti? Sí, eh, en esos momentos tienes 10 años, ¿cierto? Sí, sí señor, profe. 10 años, entonces imagínate, ¿qué le dirías a esas personas? Bueno, eh, a mí me encanta esta parte y yo les diré a las personas que los límites no existen. Eso es lo mejor de uno empezar a aprender, a aprender, a emprender. Que aquí no hay límites, no hay límites para nadie. Es que uno empieza a ser, es que uno rompa esos límites que tiene la mente. ¿Por qué digo la mente? Porque en realidad nosotros no tenemos límites. Los límites nacen aquí, a medida que vamos avanzando. No es que no puedo esto, no es que tal vez por mi edad ya no pueda, no es que creo que no se podrá, que ya los demás. Nos empezamos a llenar de miedos y excusas que al final no nos van a dejar avanzar. ¿Cómo los rompemos? ¿Cómo podemos hasta aquí? Empezando a hacerlo, empezando a dar el primer paso. Para mí, eso es lo fundamental. Bueno, sé, mmm, so, soy demasiado grande, soy demasiado pequeño, demasiado pequeño. Eso es lo que podrían decir los demás. ¿Pero qué dice Dios de mí? Para Dios, todo no es posible. Todo es posible. No nos dice, no, y por tu edad no lo podrás hacer. No, y porque yo diga a los demás, no lo hace. Nos dice que todo es posible. Que nosotros debemos empezar a serio. Al que cree, todo es posible. Ok, yo creo que la edad no va a ser un límite. Yo creo que si Dios quiere hacer planes grandes conmigo desde ya, lo voy a hacer. Yo creo que no voy a dudar que... Y si da que esto, yo creo que no voy a dejar que los demás hagan, que no voy a dejar que mis decisiones se hacen lo que piensen los demás, sino que se basen en los planes que Dios tiene para mí. Empezar a enfocar todo lo que nosotros vamos a hacer, por lo que Dios me dijo que todo es posible. Y yo voy a empezar a hacer de mi parte para que en mí se cumplan los planes grandes de Él. Mejor dicho, mejor dicho, me presenté, Ali. Salí, mejor dicho, ya, ya complemento con lo que va a haber en la iglesia el domingo y, y está muy buena esa palabra que me diste. Y a toda la gente que en estos momentos te está viendo, porque de verdad que, sí, pues no sé, no, no esperaba esa respuesta tan, tan increíble, pero bueno, muchas gracias, Ali, por esa tremenda respuesta. Y ahora, pues... Eh, también quisiera preguntarte, también quisiera preguntarte, eh, ya entonces hablando de, esos, de esas mentalidades, esos, esos bloqueos mentales que tiene la gente, ¿sí? Eh, dicen, bueno, pero es que de repente empezar, pero es que yo no tengo muchos seguidores, yo soy tímido o tímida, o de repente también la gente puede decir, es que, es que no tengo dinero, ¿qué le dirías a esas personas? No tengo tiempo, ¿qué le dirías a esas personas? Bueno, respecto a lo primero, vamos a empezar a ver cómo vamos a romper esas limitaciones. Y lo primero, no tengo muchos seguidores. No importa, aquí nosotros vamos a ir aprendiendo cómo convertir ese negocio en una gran, en una gran marca, en un negocio rentable, como decía el título de este y eso. Y esto, no tengo seguidores, tengo cero seguidores, tengo pocos seguidores. Vamos a empezar a crear contenido de valor, que es lo que ayuda a los demás. Por ejemplo, si tú marcas de memes. El contenido de mayor sea para que ellos se diviertan, para que yo se haga reír. Voy a empezar a publicar contenido de mayor en mis redes sociales. Voy a empezar a enseñar, a hacer reír a las personas. Así vamos a ir creciendo los seguidores. No se preocupen, todos, absolutamente todos, empezamos desde cero. Y vamos forjando nuestra marca a medida que vamos creciendo. Eso respecto a lo primero. A lo segundo, no tengo dinero. Aquí... Todos podemos empezar sin nada. Vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir capacitándonos. Ok, tal vez en este momento no pueda empezar a invertir en, en Facebook Ads, invertir dinero en campañas publicitarias. 
que ya es cuando lo hacemos a todo el mundo. Bueno, en este momento voy a empezar con la forma orgánica. Voy a empezar a publicar contenido. Vamos a capacitarnos y vamos a empezar a aplicar. Que el dinero no es una limitación para ti, sino que es el impulso. Ah, vamos a serio. Y luego ese será el resultado. Y tres, no tengo tiempo. Esto es lo mejor del emprendimiento. Aquí vamos viendo, en este momento tal vez no tenga tiempo. Ok, vamos a dedicar bien, así sea cinco minutos. Publico este video y esto. Pero empezamos a serio. Porque a veces uno se queda con el no tengo tiempo o con cualquiera de estas limitaciones que a uno no le dejan avanzar y se queda ahí. Y, no, y al fin, uno queda diciendo, y para emprender, y se queda, y solo son palabras. Cuando nosotros damos el primer paso, ya empieza una acción. A medida que vamos avanzando, vamos viendo. No tengo tiempo. Voy a dedicar bien hoy cinco minutos. Voy a intentar despejar esto y le dedico a esas cinco minutos, como ya decía. Eh, hago esta primera parte, hago esta segunda parte. Y van a ver que luego, mientras van avanzando, van a ver que eso no será una limitación para ustedes. Y lo que yo les incentivo a hacer es que no lo vean como una limitación. No lo vean como algo que les impedirá. Den el primer paso y empiecen a hacer. Súper, wow, tremendo eso, así es Ali, que muchos, muchas veces eh, obstaculizan su avance hacia sus objetivos, hacia sus sueños y metas, pero ni siquiera se arriesgan a dar el primer paso, entonces es importantísimo arrancar con ese primer paso de fe en que, en que pues bueno, están avanzando hacia sus sueños y bueno, también eso los, los motive a aprender lo que se necesita para lograr los resultados que desean en su negocio, en su consultorio, en su meta. Y bueno, Ali, eh, ahí salen nuevamente un poco, bueno, los, las personas que están acá, por favor, quieran preguntarnos algo, escríbanlo ahí en los comentarios y vamos a estarles respondiendo. ¿Listo? Escríbanlo. Hola, Andrés, hola, Alexandra, hola, Inocencio, Juli, qué bueno saludarlos. Bueno, eh, Ali, ¿qué hace Ali en un día... Normal, como hoy, no sé, hoy, eh, miércoles, ¿qué, hace? ¿qué hizo Ali hoy, por ejemplo? ¿Cómo empieza tu rutina diaria? Bueno, yo <ríe> eh, les cuento mi rutina. <ríe> Entonces, yo al principio por la mañana me levanto tipo 7 y empiezo con mi home screen. Yo estudio desde casa, empiezo. Y estoy desde el calle máximo dos horas, tres horas máximo para acabar al mediodía. Y si yo hago antes, súper. Entonces, estudio, voy aprendiendo, porque también es importante aprender del mundo de matemáticas y esto. Luego, estudio inglés. Para mí es muy importante, y más que todas las grandes oportunidades están ocurriendo. Entonces, vamos a ponernos juiciosos a estudiar inglés, a estudiar diferentes idiomas. Estudio mi curso de inglés y estudio en otra plataforma. Eh, leo mi libro, yo tengo un devocional para cada vez acercarme más a Dios. Leo mi libro, que para mí también es importante. Y luego empiezo con mi emprendimiento digital. Y yo tengo una agenda y empiezo a hacer mis tareas. Y esto, hay que hacer este copy para grabar, por ejemplo, mi curso. Y así me voy, voy cumpliendo las tareas. Voy escuchando música, me pongo los audífonos y empiezo a escuchar música y empiezo a hacer mis tareas del emprendimiento digital. Y me intento acostar tipo 8 pm para el día siguiente levantarme temprano también. Rayo, ya casi te vas a acostar, Ali, mejor dicho. <risa> o a veces un poquito más tarde porque si sí me pasa. O a veces cuando hay clases, les digo eso pasa. Un poquito más, pero es un poquito. Bueno, acá pregunta Jaime, el 10 digital que te conoce. Ahí, Ali, ¿en qué curso estás? Y luego pregunta Mario Velandia. Ali, ¿cuál es tu mayor motivación para hacer lo que haces? Eh, contesta ahí en el orden que quieras. Y esto, bueno, primero el profe Jaime. Hola, profe Jaime. ¿En qué curso estás? Yo soy 
por lo que hay también personas nuevas, yo estoy en diferentes entrenamientos de emprendimiento digital, algunos que me enseñan de estrategia paga, otros que me enseñan de estrategia orgánica, y de hecho estuve en uno de lanzamientos, estoy en diferentes entrenamientos en eh, mi emprendimiento digital. Super. Y de hoy de abajo, Mario, ay, ¿cuál es tu motivación para hacer lo que haces? Sobre todo, yo tengo dos motivaciones. Dios y mi familia. Dios. Eh, porque pues para mí, Él es mi todo. Sé que Él nos abrió estas puertas por algo y que es parte del propósito que tiene para mí y para mi familia. Y dos, mi familia. Porque yo también quiero... Esto nos ha unido mucho más como familia y a mí me gusta. Y cada día yo hago con esa energía, con esa motivación porque sé que es parte del propósito que Dios tiene para nosotros y sé que en familia cada vez me podré levantar, puedo hablar con mis papás, puedo estar con ellos, intento, y cada vez aprendo algo nuevo para apoyarnos como familia. Esas son mis motivaciones. Y bueno, en mi familia, mis papás y mis hermanos, que tengo mi hermanito menor, Emanuel de seis años, y mm. mi otra hermana grande. Súper, súper bueno. Alguien puede estar pensando, bueno, estoy viendo a Ali y parece ser una niña súper dotada, es emprendedora, organiza muy bien su tiempo. Mm, y bueno, pues yo soy un humano, un, mor, un simple mortal, o sea, otro mortal más que de repente no conoce bien cómo emprender. Si alguien que pueda de repente, eh, no, no, nunca he manejado el digital para vender, ¿sí? De pronto ella porque es... Porque, sí, pues, no sé, miren, miren cómo habla y todo eso. En cambio, yo, ¿alguien, alguien que está viendo esto puede estar pensando eso. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo le diría a esa persona que piensa eso, que no. Que todos tenemos las mismas capacidades. Todos tenemos grandes talentos para lograr como esa meta. Y que no se dejen por eso. Porque, y esto, aquí depende de cada uno cómo empiece a desarrollar sus talentos. Yo me veía que, ok, yo tengo este talento que he detectado y voy a empezar a formarlo. Yo al principio estaba también de cero y todos empezamos de cero y vamos avanzando y todos tenemos la misma capacidad. Quiero que esto se vea aquí. Todos tenemos la misma capacidad. Es que debemos empezar a coger nuestros talentos y empezar a formarlos. Para allá luego, por ejemplo, ustedes quieren llegar a tener un negocio rentable. Y esto, tengo estas capacidades, tal vez a mí se me venga mejor crear texto. Voy a ir avanzando, voy a ir forjando mi capacidad hasta llegar a esa meta. Pero todos tendremos, tenemos distintos talentos y todos tenemos esa misma posibilidad de lograr cosas grandes. Ah, sí, es Ali. Bueno, vamos a ver porque, wow, eh, vamos a ver quién más escribió. Este es el camino para hombres de verdad, para ambos vamos, a ver éxitos, qué más... Y no veo más preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas por ahí, no hay más preguntas. Bueno, creo que no hay más. Pre es necesario colocar las metas, como haces para motivarte? Ok, es esta, hay una pregunta, hay una pregunta. ¿Cómo haces para motivarte en tus momentos de quiebre? ¿Cómo haces para motivarte en tus momentos de quiebre? Eh, y la verdad, a veces, yo le digo cuando me pongo nerviosa, yo tengo un versículo, eso fue recientemente. Y la forma que decía anterior es recordar, bueno, Dios está conmigo, Dios quiere que yo haga esto porque es parte de su plan, ¿por qué no voy a dejar que él me use? Por ejemplo, antes, cuando yo iba a ingresar a un y me daban como, ay, como Neri, así, <ríe> como, ¿qué pasará? Bueno, no, si estoy aquí es por algo, si esto está planeado aquí es por algo, y sé que me voy a dejar usar de Dios. Así Esa es. es lo primero y lo segundo que uso es ahora yo tengo un versículo, yo lo busqué y es, y es para mí. Y yo cuando me pongo nerviosa, ahora digo mi versículo. Dios no me dio un espíritu de timidez ni temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así ya, es. Y yo digo, yo, sí, es verdad. Y como dijo mi papá, yo, interior, yo interiorizo y empiezo a aplicar. 
Wow. Así como él dice, que no se quede en palabras, que sea práctico. Así es, wow, tremendo, muy buena motivación definitivamente. Y bueno, también preguntaban por acá, eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste para hacer tu primera venta? ¿O la primera venta que es una de las más difíciles, ¿no? Cuando uno de pronto tiene una idea y como que la empieza a, a ofrecer, ¿cuánto te demoraste haciendo la primera venta y cómo, a, a quién fue esa primera venta? Mi experiencia. <risa> eh... Bueno, esa primera venta fue a las tres semanas y para las personas que piensan, no, eso debe ser muy difícil llegar hasta allá. No, tranquilos, empezamos desde cero con mi familia. La primera venta fue a las tres semanas. Como nosotros comercializamos productos digitales, aunque esto es para cualquiera, el emprender es para cualquier persona, con productos digitales empezamos y lo hicimos con un producto de nicho de la salud, que es un nicho, un segmento del mercado. Empezamos con la parte del mercado de Sayuk. Y nosotros eh, la... iniciamos. ¿Dijiste? Señor. No escuché ¿Dijiste? la parte del mercado, ¿qué? Un segmento del mercado. Ah, un okay. nicho es un segmento del mercado. Ah, en este okay. caso, escogí el de Sayuk. <risa> y nosotros empezamos usando las dos estrategias que les comentaba, invirtiendo dinero y en redes sociales, que como ustedes también pueden empezar. Fuimos subiendo contenido, empezamos a serio, nos capacitamos para serio, y ese resultado, cada rato estábamos revisando, a ver si ya, ya llegó. <risa> y cuando llegó, fue maravilloso. Y fue debido a ese proceso que nosotros pasamos, a que empezamos a aprender, a que empezamos a subir contenido juicioso. En el contenido, aquí una recomendación, Ustedes hagan lo que va a ayudar a las personas. Si es una cuenta de memes, si es una cuenta de cyber, den consejos, si es una cuenta, cuenta de pastillas, enseñen algunas recetas. Verán que así las personas sí van a agradecer y van a, y van a llegar a ese punto de aquí lo que ustedes están ofreciendo, un producto o servicio, su negocio. Y... Esa sería mi recomendación para que puedan empezar y ahora en esa primera venta, esos primeros resultados. Excelente, excelente. Muy buena recomendación, Ali. Y bueno, ahora eh, te pregunto, estabas hablando bueno, del, del producto, de la venta, equipo. Equipo, en estos momentos ya tienes equipo, sigues haciéndolo todo tú solita. Las, ¿Todas las publicaciones que montas, las montas tú, tú misma? ¿O ya tienes a alguien que te ayude? ¿Cómo estás haciendo eso como empresaria? <risa> equipo. Bueno, mi equipo es mi familia. En este momento nosotros eh, cada vez seguimos aprendiendo, tío, capacitándome y nosotros nos dividimos como familia y empezamos a hacer eso porque mi familia es mi equipo, y estoy segura que esto se está convirtiendo en emprendimiento familiar mucho más allá. Entonces, por ejemplo, y esto, decimos, reunión de equipo, que es Creando Digital, ese es nuestro equipo. Ah, y empezamos, listo, vamos a empezar a planificarnos con esto, empezamos, esto, esto y esto, y los contenidos. Bueno, yo tengo esta idea, vamos a empezar a investigar más a fondo, empecemos a diseñar esto. Aquí como que todos nos vamos complementando. Claro, vamos capacitando, nos vamos anotando y hacemos como un equipo en esta parte. Pero sí, señor, yo tengo un equipo y mi equipo es mi familia, incluyendo a mi hermanito. No, oh, guau, wow, hasta tu hermanito. Bueno, ¿y quién hace esas? Yo vi tus publicaciones, son muy chéveres. ¿Quién te, ¿Quién te hace esas publicaciones tan cool? O sea, en la casa, o sea, ya, yo sé que creando acá está súper activo, yo sé que es parte de tu equipo, pero, pero ¿quién de la casa hace esos diseños tan chéveres? Bueno, por ejemplo, aquí, eh, como que tengo ya ideas, ¿cierto? Como que creo que podríamos hacer esto, tal vez se podrá hacer esto para enseñar esta parte, vamos dando como la idea, y con mi, mis pap y con mi equipo me ayudan a empezar a compactar esto. Porque, por ejemplo, y esto, tengo esta idea, podemos hacer esto. Vamos a empezar a compactar, vamos dando de forma, y luego ya para las grabaciones, ahí estamos todo el fondo, y empezamos a hacer. Entonces, las publicaciones, como que, y esto, primero surge una idea, luego entre todos ya compactamos para que salga de poder, y en la parte de diseño, ahí vamos haciéndolo. ¿Quién es el diseñador de tu equipo? Bueno, como tal... 
La pagué <ríe> a quién. El señor. Eh, esta parte no te la escuché, esa última parte. ¿Quién, ¿Quién es el diseñador del equipo? Bueno, aquí, la verdad, yo soy quien estoy haciendo toda esa parte de diseño. Mi mamá me apoya para rectificar a mi equipo, para rectificar. Y eso, tal vez podríamos mejorar esto, porque ella también hizo algunas carreras, entonces se complementa. Entonces tengo a veces como idea, y esto podemos hacer esta idea, ahora compactemos. Eso. Y bueno, ahí yo... Acá respondió. Yo soy... Sí, esa es la... ¡Wow! Tremendo, te queda tiempo para todo. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tú misma haces tus posts, qué chévere, felicitaciones Ali, qué bueno, y bueno, eh, qué pena interrumpirte, eh, bueno, seguía, seguía, ¿qué estabas diciendo más? <risa> Tranquila, te estoy diciendo que sí, ahí diseño las publicaciones, empiezo a ver, estas son algunas ideas, lo compactamos y empiezo a diseñar, y esto, por ejemplo, yo también estaba pensando en hacer un formato de videojuego, entonces, yo empiezo a compactar, vamos terminando y, y la idea, y lo compactamos, y ya empiezo, y empiezo a crear el copy. Ahí, eh, yo creo que es publicación. Y de hecho, estaba aprendiendo de nuevas estrategias. ¡Wow! ¡Súper, súper! Bueno, yo creo que ahí, vamos a ver quiénes están por acá, a ver quiénes siguen por acá, Mario, Claudia, Isabel. Yo creo que hay mucha gente que podría estar acá una pregunta que yo sé que ¿cómo, cómo, hacen, cómo hacen algunos pues para que para que si tienen niños en la casa, sobrinos hijos, mejor dicho se interesen por esos temas como hoy en día tú lo estás interesado yo creo que eso sería una pregunta para tus papás pero, pero también pues contesta a ver ahí, eh, ¿qué crees que, que, que tus papás te han, te han ayudado ahí para que, para que hoy tú estés interesado en todos esos temas? Yo creo que es el apoyo que ellos me han dado porque desde el principio ellos me inculcaron, ellos son emprendedores, entonces desde el principio me inculcaron y ahí como que yo iba diciendo, sí, empezar a emprender. Y ya cuando vimos esta oportunidad como tal, ya en los buñuelos, ellos también me estaban apoyando. Y cuando vimos esta oportunidad, fue el impulso que ellos me dieron, que tú puedes, en serio, vamos a serio. Me empezaron a impulsar en todo esto. Y creo que eso es lo más valioso. Para un hijo es muy importante que uno le den ese apoyo y ese impulso. Tú puedes hacerlo. Vamos a convertir, vamos a impulsar hacia allá. Por ejemplo, con mi hermanito. Yo le dije, vamos, empecemos a hacer esto, esto. Y es bonito, porque eso es lo que los hijos necesitamos. Que nos impulsen, que tengan su apoyo. Porque como decía en un evento que hice, que los papás son nuestros máximos jurados. Y depende de ustedes que un hijo vea su idea como algo valioso o como algo que no. Y cuando lo ve como algo valioso, de verdad, tiene el potencial con el apoyo de los papás de cambiar el mundo. ¡Wow! ¡Muy bien! Mejor dicho, Ali, yo, yo sé que ya entonces vamos, vamos a ir cerrando porque acá preguntas es lo que hay, entonces yo creo que para una próxima te invitaré a otra comunidad, a otra de las comunidades que tengo porque pues me parece que, que tienes mucho contenido y muchas ideas muy cool y muy chéveres. Así que bueno, pues Ali, no siendo más, creo que nos vamos despidiendo. Un último mensaje, un último mensaje que quiera darles pues a esas personas que, que nos están viendo, no sea un mensaje adicional, algo, no sé, ¿qué quieras compartirles? Ok. Eh, mi último mensaje, yo último que quiero compartir es, es que en este proceso del emprender, los felicito por dar ese primer paso, por empezar a confiar en ustedes. Y si tal vez no estaban tomando, no estaban pensando, de verdad, es algo maravilloso, vamos a dar el primer paso. En este proceso del emprendimiento, nunca se arruinan. Si ustedes persisten y se siguen haciendo, y siguen dan su confianza a Dios y entreguen los planes, estoy segura que su emprendimiento, también dando su parte, va a empezar a crecer que su negocio va a empezar a crecer. Vamos poco a poco. Pero la clave es creer y hacer. Es no rendirse. Es persistir. Y nada, eso es lo que les quería compartir. Que no se rindan, que crean y que hagan. Que ya casi vendrán los estados. 
Así es, amén, amén, todas esas frases y todas esas palabras que nos compartiste hoy, Ali, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en una próxima oportunidad y seguimos con toda, vamos imparables, un abrazo y bendiciones, Ali. Claro que sí, Dios te bendiga, profe Álvaro, Dios te bendiga, Dios a todos, bendiciones. Chao, chao, gracias, Ali.